আসসালামু আলাইকুম দর্শক আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন দর্শক আমরা বেশ কিছু আমাদের প্রবাসী ভাইকে পাই যারা প্রতিনিয়তভাবে কাজ করে যাচ্ছেন এবং দেশের জন্য তারা বাংলাদেশের জন্য বা প্রতিটা দেশের জন্য সবচেয়ে বেশি দামি যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে রেমিটেন্স যেই রেমিটেন্সে তারা যোগান দিয়ে যাচ্ছেন এবং দেশ কিন্তু খুবই সমৃদ্ধশালী হচ্ছে এবং দেশ এগিয়ে যাচ্ছে পাশাপাশি তাদের যে পরিবার পরিজন তাদের মুখে হাসি ফুটছে এবং এই হাসি ফুটিয়ে তুলতে গিয়েই অনেকেই দেখা যাচ্ছে যে অনেক বেশি কঠোর পরিশ্রম করেন এবং বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে গিয়ে মাঝে মাঝেই তারা বিভিন্ন ধরনের শারীরিক সমস্যার সম্মুখীন হন এবং কিছু কিছু সমস্যা এমন দেখা দেয় যে সুস্থ করাটা বা সুস্থ হওয়াটা তাদের জন্য সেই মুহূর্তে ডিফিকাল্ট হয়ে যায় বা সঠিক যে চিকিৎসাটা কী সেটাই অনেকে বুঝতে পারেন না দেশে যেমন আমাদের যখন আমরা একটা বিপদে পড়ি বা কোনো রোগাক্রান্ত হই আমাদের আশপাশে অনেক আত্মীয় স্বজন আর থাকেন যারা আমাদেরকে বিভিন্ন রকম সহযোগিতা করেন বা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন অনেক রকম ইনফরমেশন আমরা পাই বাট বিদেশে দেখা যাচ্ছে যে এই ধরনের সাহায্যটা খুবই কম পাওয়া যায় দেখা যাচ্ছে বিদেশি ডক্টর যখন দেখাতে যান অনেকে ভাষাগত কিছু সমস্যা দেখা দেয় যে আপনি আপনার সমস্যাটা ঠিকমতো বুঝাতে পারছেন না বা উনিও আপনার প্রবলেমটা ঠিকমতো বুঝতে পারছেন না আর বুঝতে পারলে হয়তো আপনার যে সঠিক যে চিকিৎসাটা সেটা অনেক ক্ষেত্রেই তারা পাচ্ছেন না এবং ফলশ্রুতিতে তাদেরকে দেশে ফিরে আসতে হয় অনেকেই দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন ধরনের ঋণ করে তারা বিদেশে যান দীর্ঘ সময় দীর্ঘ মেয়াদে তারা ঋণ নিয়ে যান সেই টাকাটা তারা তুলতে পারেন না ফলশ্রুতিতে পরিবারে নেমে আসে কিন্তু একটা অশান্তি এবং একটা কালো ছায়া দর্শক এই ধরনের ফলশ্রুতিতে দেখা যাচ্ছে যে সেই মানুষটা একরকম প্রায় সারা জীবনের জন্য পঙ্গুত্ব বরণ করেন দর্শক এই ধরনের জিনিস যাতে আমাদের কারো জীবনে না ঘটে দর্শক আজকে আমাদের সাথে এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের একজন ভাই যিনি দীর্ঘদিন যাবৎ প্রবাসে ছিলেন এবং সেই প্রবাসে গিয়েই স্বাভাবিকভাবেই সব কিছু চলছিল বাট হঠাৎ করেই ওনার একটি ঝুঁকিপূর্ণ কাজের সাথে উনি সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন এবং তারপর থেকে ওনার লাম্বারে থ্রি ফোর ফাইভ এই তিনটা ডিস্কে ওনার প্রচণ্ড পেইন শুরু হয় পাশাপাশি ওনার পিঠেও প্রচণ্ড ব্যথা শুরু হয় এবং কাজ করা প্রায় একরকম অসম্ভব হয়ে পড়েন ফলশ্রুতিতে উনি দেশেও ফিরে আসেন আসুন দর্শক ওনার সাথে আমরা একটু কথা বলি কি ঘটনা ঘটেছিল এবং কি ধরনের ট্রিটমেন্ট উনি করেছেন এবং কিভাবে তিনি এই অবস্থাটা থেকে শেষ পর্যন্ত উনি মুক্তি পেয়েছেন সেই গল্পটা আজকে ওনার কাছ থেকে আমরা শুনবো আসসালামু আলাইকুম আসসালাম স্যার আপনার নামটা একটু বলেন আমাদেরকে আমার নাম মোহাম্মদ আব্দুল বাতেন আব্দুল বাতেন বাংলাদেশে কোথায় আপনার দেশের বাড়ি আমার দেশের বাড়ি চাঁদপুর শাহরাস্তি চাঁদপুর শাহরাস্তিতে আচ্ছা আমরা জানি আপনি একজন প্রবাসী কোন দেশে ছিলেন আমি কুই দেশে কত বছর ছিলেন পাঁচ বছর মতো আমি ছিলাম গত পাঁচ বছর আচ্ছা আমরা জানি যে আপনি ডক্টর মামুদ শফিউল্লাহ প্রধান স্যারের কাছে ট্রিটমেন্টের জন্য এসেছিলেন কি এমন ঘটেছিল যার জন্য আপনাকে স্যারের কাছে আসতে হয় আমি যখন প্রবাসে গেছিলাম বিদেশে তখন আমার প্রথম তিন বছর আমি একটা রেস্টুরেন্টে কাজ করছিলাম আর কি অনেক ভালোই চলতেছিল আর কি প্যারেন্টস সঙ্গে অনেক প্রবলেম মধ্যবিত্ত মানুষ হয়ে পর্যন্ত তো অনেক টাকা ঋণ করেই গেছি আর কি দেন তারপরে এগুলো অনেক স্ট্রাগল করছি আমি মাথা মা আমার ঠিক মতো চলতেছিল না রেস্টুরেন্টে যে এখানে কাজ করতেছিলাম স্যালারি আমার ঋণ আমি কভার করতে পারতেছিলাম না প্রতি মাসে তখন মাঝখানে তো করোনা চলে আসছে তখন তারাও অনেক বড় প্রবলেমে পড়ে গেছি আচ্ছা তখন আপনার এক বছরের মতন আমার কাজই ছিল না আচ্ছা তখন ওই দেশে একটা সিস্টেম আপনার প্রতি বছর আকামা লাগাই ফেলে আপনার প্রায় ওই দেশের দিনার হিসাবে চারশো পাঁচশো দিনার প্রায় বাংলার আপনার এক লাখ সত্তর আশি হাজার টাকার মতো তখন আমার আকামা যখন আমি গেছি দুই বছর আমার আকামা করে দিছে প্রায় আমি সাড়ে সাত লাখ টাকা দিয়ে গেছি সবগুলোই যেহেতু মধ্যবিত্ত ফ্যামিলির কথা কাউকে থেকে পাই নাই অনেকে দিবে বলছে দেয় নাই তো সামথিং লাইক সবগুলোই ঋণের উপর লোন থেকে নিয়ে গেছে তখন এক পর্যায়ে এগুলো আপনার অনেক বড় হয়ে গেছে টাকার অঙ্কগুলো আচ্ছা যেহেতু দিতে পারতেছি না টাকা মাথার উপর একটা প্রেশার কাজ করতে প্রেশার অনেক প্রেশার চলে আসছে তখন কি করবো বুঝতেছি না নতুন তো তারপরে এই এই মধ্যে দিয়ে আপনার করোনা চলে আসছে তখন করোনা আসার পরে আমি যে রেস্টুরেন্টে কাজ করতাম ওই দেশে সরকার আপনার রেস্টুরেন্টগুলো বন্ধ করে দিছে করার জন্য লকডাউন চলে আসছে প্রায় এক বছরের মতন সব কিছু অফ ছিল কারণ কুইতে আপনার সব নিয়ম করা অনেক কঠিন অনেক নিয়ম করা অনেক কঠিন ওরা কিছু হলে ওরা লকডাউন দিয়ে দেয় আপনার ওদের নিজেকে সেভ করার জন্য ওরা ওদের কোনো প্রবলেম হয় না কারণ ওরা সরকার থেকে সব কিছু সুযোগ সুবিধা পায় ওদের সাথে যারা না করে ঠিক আছে সামথিং লাইক পরেই 
করোনা এক বছর কোনো জব ছিল না আমার তারপর আমি ছিলাম আমি ওই দেশের একটা নাম ছিল হাওয়াল্লি ওইখানে তুর্কি আমার মুদির মালিক ছিল তুর্কি তখন ও আমাকে বলতেছিল যে এখন মানে বলো দিয়ে একটা প্রবলেম হয় ওই দেশে যখন মাতাম বন্ধ করে দেয় রেস্টুরেন্ট বন্ধ করে দেয় তাহলে ওই সময় কেউ কাজ করতে পারে না লাইসেন্স দরকার হয় তো লাইসেন্সগুলো নিয়ে গেছে বলো দিয়ে মানে এক বছরের জন্য ব্যায়ন করে গেছে তখন আমার বলতে সে এক বছরের মতো ওর এইখানেই ছিলাম নিজের টাকা দিয়ে বা দেশের থেকে টাকা এনে খাইছি বসে বসেই থাকছে পর আবার আঁকা মা লাগাইছে আম্মু টাকা প্রায় দুই লাখ দুইবার আমাকে দেড় লাখ করে তিন লাখ টাকার মতো দিছি মানে দেশের থেকে টাকা নিয়ে আঁকা মা লাগাইছি ঠিক আছে এত প্রবলেম দিয়ে তারপরে সামথিং লাইক আপনার পরে ওই শহর ছেড়ে আমি আমার মামা ছিল উনি আমাকে নিচ্ছে আর কি তো মামার কাছে ফোন দিলাম আর কি তো মামা বললাম যে এই অবস্থা মামা আব্দু আমাকে তো না করে দিতে পারে আর ওরা তো মাতাম চালাবে না রেস্টুরেন্ট চালাবে না কী করবো আমি কাছে তাহলে আমার কাছে চলে আমি মামা আবার আপনার ছিল ওই দেশের মানে বিজনেস এলাকায় নাম হচ্ছে শুয়ে ওইখানে ছিল মামা তো মামার কাছে চলে এসছি তো নর্মালি একটা জব পাইছি ওটা তেমন না মাসে প্রায় বিশ তিরিশ হাজার অর্থাৎ খাওয়া থাকা খাওয়া নিজের ছিল তখন এক মাস কন্টিনিউ করছিলাম আর কি কী করবো করোনা দিয়ে ওই সময় লকডাউন চলতেছিল পরে কোনো এক থ্রুতে মামার কোনো একজনের সাথে কথা বলে পরে আমার একটা গ্লাস কোম্পানিতে একজন লোকের সাথে পরিচিত ছিল আমাকে বলছে যে ওইখানে গেলে জব পাবো আচ্ছা তখন আমি ওইখানে গেলাম ওই কোম্পানিতে কোম্পানির মালিক ছিল পাকিস্তানি আর কি তখন উনি আমাকে দেখে বলতেছে যে তোমার এই শরীরে তুমি কি কাজ করতে পারবা ঠিক আছে এত ওয়েটের কাজ তখন আমি কি বলবো আমি বললাম যে স্যার আপনি আমাকে নিয়ে দেখেন আমার আসলে কাজটা অনেক দরকার আমার সব কিছু দিয়ে কাজ করা দরকার আমার কারণ আমার টাকা অনেক প্রয়োজন তখন বলে আচ্ছা ঠিক আছে কারণ ওনার আমার শ্রমিক তেমন বেশি ছিল না অনেক বড় কোম্পানি তো ওদের কোটি কোটি টাকার ইনভেস্ট কারণ ওদের আপনার ইউরোপ থেকে ওরা গ্লাস আনে তখন আমি পাঁচ ছয় মানুষ অনেক কষ্ট করতে করতে কারণ যেখানে দিছি ওইখানে কাজ করছি বুঝতে দিই নাই অনেক ব্যথা ছিল প্রতিদিন বারো তেরো ঘন্টা জব ওভার টাইম নিয়ে করতেছিল কারণ বাড়িতে তো প্রবলেম কিস্তির জন্য বা আব্বাম্মাদের জন্য টাকা পড়ে দেয় আমি দেশে থাকতে এত ভারী কাজ কখনো কখনো করি না আমি পড়াশোনা ইন্টার কমপ্লিট করে গেছি আমি বুঝতে পারি না যে বিদেশ যে এত প্রবলেম এত কঠিন কঠিন তো দেশে হয়তো ভালো কিছু করতে পারতাম আমার যে পড়াশোনা ছিল আছে যা তারপরে ওইখানে এক বছর আমি কাজ করছি লাস্ট সিক্স মান্থ আমি যেহেতু কাজগুলো শিখে বলছি তো মালিকের একটা ওদের একটা ওদের কাজ হচ্ছে কি গাড়িতে গাড়িতে আপনার কিছু মাল ছোট ছোট কোম্পানিতে সেল দেয় ওরা ইউরোপ থেকে গ্লাস আনে ওই গ্লাসগুলো ছোট ছোট কোম্পানিতে সেল দেয় ওরা এরকম কাজও করে আর কি তো এই গ্লাসগুলো আপনার আবার কিছু কিছু গ্লাস আছে আপনারা এই যে দেখেন এই গ্লাসগুলো আছে না আপনার কিছু গ্লাস কাটার পর ট্যাম্পার করে যেন মানুষ হাত না কাটা যায় তো ওরা কিছু কোম্পানি আমাদেরকে গ্লাসের অর্ডার দি দিলে তখন আমরা নিজেরা অন্য কোম্পানিতে পাঠায় ট্যাম্পার করে দিতাম তো ট্যাম্পার অনেকগুলো গ্লাস নিয়ে আমি গাড়ি দিয়ে আমার মালিক আমাকে পাঠাইছে প্রায় চার পাঁচজন নিয়ে তো ওদেরকে নিয়ে ওই কোম্পানিতে গেছি ট্যাম্পার হওয়ার পরে আমার নিজের গাড়িতে লোডিং করতেছে গ্লাস তখন অনেকগুলো গ্লাস ছিল এক সাইডে আমরা লোডিং করছি অনেকগুলো গ্লাস প্রায় পাঁচশো ছয়শো মনের কম ওজন হবে তারপর অনেক বড় গ্লাস ছিল এই দুইটা গ্লাস আমরা কই রাখমো মানে গাড়ি ছোট তো ওই কারণে ওই যে এক পাশে পাঁচশো ছয়শো মন গ্লাস আমরা লোডিং করছি ওই গ্লাসগুলো এমনি আলগে দিয়ে এভাবে সোলায় আমি আর আমার সাথে একজন ছিল মিস্ত্রি মাল্লে মার্গে বলে আর কি ওইভাবে দৌড়ছি দুজনে ভিতরেই গ্লাস ঢুকাইছি তখন এই পাঁচশো ছয়শো মন গ্লাস দুজনে এভাবে দৌড়ছি না তখন আমার এই ব্যাগ সাইডে অনেক ব্যথা অনুভব করতেছি যার পারতেছি না তারপরে তো ধরে রাখতেছি কি বলবো ছেড়ে দিলে প্রায় আপনার আমিও আমরা দুজনে হয়তো অনেক বড় অ্যাক্সিডেন্ট হইতাম হয়তো ওরও অনেক বড় ক্ষতি হতো তো এভাবে দুজনে ধরে রাখছি তারপরে ধরে রাখার পর পরের দিন থেকে আমার ব্যথা অনুভব হচ্ছে যে ইডিয়ার মাজায় তখন আমি কি করবো যে আমি ভাবছি যে নর্মালি হয়তো ব্যথা হতে পারে নর্মালি পারমিশন থেকে ওষুধ আনছি ওষুধ খাচ্ছি ব্যথা তো একটু কমে আবার বাড়ে মানে রাতে যাওয়ার পরে দেখছে যে প্রচন্ড ব্যথা হম তারপর আপনার যখন বাসায় যাচ্ছি দিন শেষে কাজ শেষে তো অনেক ব্যথা নিয়ে যাচ্ছি ঘুমানোর পর ওষুধ খাওয়ার পর সকালে একটু ভালো হবে তখন আবার জবে যাচ্ছি আবার কাজ করছি আবার ব্যথা উঠতেছে আচ্ছা তেমন করে আমি আর নিতে পারতেছি না তো সামথিং লাইক আমি কি করলাম আম্মুকে ফোন দিলাম আম্মু তো টেনশন করতেছে করতে আর বসে থাকিস না তো বড় হসপিটালে যাও প্রাইভেট কোনো হসপিটাল তখন ওই দেশের সরকারি হসপিটাল তেমন ভালো কোনো ট্রিটমেন্ট হয় না তখন আমি প্রাইভেট হসপিটাল গেছি ইন্ডিয়ান হসপিটাল 
তখন ওরা আমার এক্সে করাচ্ছে ওরা বলে যে তোমার হয়তো বা নর্মালি যেহেতু প্রেশারে কাজ করছো ব্যথা পাইছো হয়তো কোমরায় ওরা আমাকে দু কয়েকটা ব্যায়াম দেখে আমার চেক করছে আর কি যে কোনটা কোথায় কোথায় আমি পারি কি না তখন ওরা বলে হয়তো তোমার এটা নর্মাল তুমি একটু রেস্ট করো ওষুধ খেলে ঠিক হয়ে যাবে তখন আমার ভিতরে আমি কে না স্যার আমার যে টাকা যাক সমস্যা নাই আমার এক্সে করে দাও আমার এক্সে করে দেখেন ওদের জন্য তোমার এক্সের উপরে এমআর এটা আমার মনে হয় নাই আই ডোন্ট নো তারপরে ওরা আমার এক্সে করেছে এক্সে করার পরে ওরা দেখে সব কিছু ক্লিয়ার আছে আমার আমার তোমার কোনো প্রবলেম নাই আচ্ছা তুমি তোমাকে ওষুধ লিখে দিচ্ছি পেইন আছে সমস্যা নাই কিন্তু পেইন আছে কয় তোমার পেইন আছে ওষুধ খাও আবার আমি বললাম স্যার আমাকে পুরো কমপ্লিটলি রেস্ট নিবো কয় দিন নাকি আমার নর্মালি কাজে যাইলেও প্রবলেম হয় না কয় আচ্ছা তুমি কাজে যদি যাও যেতে পারো কিন্তু ওইটার কোনো জিনিস কেনে করো তারপরে আমি কেউ ওকে স্যার ওনার কথায় আমি বিশ্বাস করে ওষুধও খাচ্ছি কাজও যাচ্ছি পর আমি আমার মালিককে বললাম যে দেখ আমার এমন এমন প্রবলেম হয়েছে আমার দ্বারা ডক্টর আমাকে বলছে ওজনে কিছু না যেন আলগায় না দেয় কারণ আমার মাঝে প্রবলেম হয়েছে পরে মালিকে অনেক ভালো ছিল আমাকে বলে আচ্ছা ঠিক আছে তুই যেহেতু মেশিনও চালাইতে পারে আমি মেশিনের সব কিছুই জানি শিখে বলছি আর কি পর আমার মেশিন টিশিন আমি গ্লাস ডিজাইনও করতে পারি তো ওগুলোতে আমি ছিলাম আর কি কম্পিউটার ডিজাইন করা যায় কি তারপর আমি বুঝে থাকলে যে আমার ব্যথা দিনে ব্যথা রাতে গেলে ওষুধ খাওয়ার পরে সকালে ভালো তো এরকম আমার মন প্রায় এক মাস তারপর ওরা বল বলবো যে আমি রেস্ট নিমো সকালে ঘুম থেকে ওঠার সময় প্রচন্ড ব্যথা সারাক্ষণে একটা ব্যথা বয়ে বেড়াচ্ছে হ্যাঁ তারপরে আমার মালিকের বললাম যে দেখ আমার তো অনেক ব্যথা করতেছে ব্যথা কমতেছে আমি কি করব ওষুধ খাচ্ছি তখন আমি বলি যে আমার এক সপ্তাহ ওয়ান উইকের জন্য ছুটি দেয় আমি দেখি বাসায় বসে কি দেখি কি অবস্থা পরে ও আমাকে বলতেছে দেখ আমার তো লোক সব ছ পরে চলে গেছে দেশে চলে গেছে আমার তুই ছাড়া আর আমার তুই চলে গেলে পরে অর্ধেক কোম্পানি আমার অফ হয়ে যাবে কাজে এত স্পিড নাই ঠিক আছে পর আমি ওর কথা ভাই ভাই যে তো আমাকে অনেক কিছু দিচ্ছে বা স্যাক্রিফাইস করছে আমার জন্য তখন আমি আস্তে আস্তে আসেও আমি মেশিন চালাইতাম কম্পিউটার গ্লাস ডিজাইন করতাম তারপর আমি দেখি যে আমার নিতে পারতেছি না ব্যথা তখন আমি ইমিডিয়েটলি আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমার সাথে কথা বলে আমি আর পারতেছি না আমি বিদেশে চিকিৎসা করছি হয়তো ওদের আর এত আমার কি করতেছে আমি নিজে বুঝতেছি না আমি জানি যে আমার বাংলাদেশে আসলে ওরা সবচেয়ে ভালো ট্রিটমেন্ট করবে এবং বরঞ্চ যত দিন যাচ্ছে আপনি আরও খারাপের দিকে চলে যাচ্ছেন আরও খারাপের দিকে চলে যাচ্ছি তো এই সামথিং লাইক আমি আমার সাথে কথা বলছি পর আমি আমার মালিকের সাথে কথা বলছি যে যে আমি আর থাকতে পারবো না আমি দেশে চলে যাইতেছি আমার অনেক ব্যথা আমি আজ কাজই করতে পারবো না পরে মালিক অনেক ভালো ছিল কো আচ্ছা তুমি যদি এখন যেতে চাও এখন যাও পরে আমি বলছি আচ্ছা এখন আমাকে টাকা দেন আমি টিকিট কাটে নেব ও আমাকে সাথে সাথে টাকা দিয়েছে আমি টিকিট কেটে বলছি আর কি আপ ডাউন টিকিট কেটে বলছি দুই মাস বেশ জিনিস তখন ও অনেক ভালো ছিল তখন ও যে টাকা দিছে সব আর কি আমাকে পরে যায় আবার দিতে হবে আর কি আচ্ছা তারপর আরো কিছু টাকা দিছে আমি আসা যাওয়ার কিছু খরচ তারপরে টিকিট ধার হিসেবে সে কিছু দিছে হ্যাঁ প্রায় বাংলার দুই আড়াই লাখ টাকার মতো তো আমি ইমিডিয়েটলি আসলাম আসার পরে দু তিন দিন হয়তো বাসায় ছিলাম তারপরে আমি আমার এক চাচা আর কি উনি ছুই দেওয়ার থেকে আসছে ওনার আম্মুর আবার এরকম কমরের প্রবলেম আর কি ফিএলআইডি মনে হয় সামথিং লাইক তো উনি হাঁটতেই পারত না আচ্ছা উনি হাঁটতে পারত না তারপরে ওনাকে নিয়ে কুমিল্লাতে একটা ডক্টরের কাছে নিয়ে গেছে আর কি কুমিল্লা বড় আর কি পিএলআইডি আপনার মানে অধ্যক্ষ না অধ্যক্ষ হবে না নর্মালি হয়তো কোনো একটা ডক্টর ভালো ডক্টর ভালোই ডক্টর ঢাকা থেকে আসতো তো ওনার কাছে নিয়ে বলে দাদিরে নাকি ট্রিটমেন্ট করছে আপনার এক্সারসাইজগুলো দেখাই দিচ্ছে দাদিরে ইঞ্জেকশন দিচ্ছে সাত হাজার টাকা করে প্রতি সপ্তাহে একটা একটা ছয়টা না কয়টা দিচ্ছে তারপরে একটা ইঞ্জেকশন দিচ্ছে আঠারো হাজার টাকা তো এটা দিয়ে তো দাদি নাকি মোটামুটি চলতে পারতেছে হাঁটতে পারতেছে ব্যথা কম তো এই থ্রুতে আমাকে যেটা আমাকে বলতেছে তাহলে তো যদি প্রবলেম তাহলে আমার আম্মুকে যদি নিচ্ছে আম্মুর তো ভালো লাগতেছে দাদি কিন্তু আবার বয়স আপনার প্রায় এইটির উপর হয়ে গেছে তখন আমি তো বুঝতে পারি নাই তখন আম্মুরে বলছে আম্মু শনি হয়ে গেছে যেহেতু সবাই আমি ভাবছিলাম আমার আম্মু ভাবছিল যেহেতু দাদি একটু ভালো চলতে পারতেছে তাহলে হয়তো আমার ছেলে ভালো হয়ে যাবে তাহলে দাদি তো ইঞ্জেকশনের উপরে চলতেছে ঠিক আছে হ্যাঁ হ্যাঁ কয়টা ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছে কারণ আপনার ডাক্তার কোয়ালিটি আছে কিছু হয়তো মুরব্বি ডাক্তার হয়তো ওদের কাছে গেলে হয়তো কিছুটা ভালো হইলে মনে করে যে আমি সুস্থ আছি কিন্তু পুরো বইটা তো আর সুস্থ হয় না ওই ব্যথাটা সারা জীবন ভোগ করতে এরকম ডাক্তার কাছে গেলে সাময়িক কোনো ট্রিটমেন্ট নেওয়া উচিত হ্যাঁ এরকম আর ক
আমাকে প্রথম দিন ও আমাকে দেখে এক্সারসাইজ করে ইয়ে করে দেখে তোমার এমআরআই করতে হবে ঠিক আছে তাও এমআরআই করলাম এমআরআই করার পরে আপনার ও আমাকে বলছে তো তোমার ডেক্সে প্রবলেম আছে দুটা ডে এল লেভেল আপনার ফোর ফাইভ আর থ্রি থ্রিতে তোমার প্রবলেম আছে আর তুমি ওষুধ খাইলে সাময়িকভাবে হয়তো রেস্ট করো ওষুধ খাইলে তোমার হয়তো ব্যথা কমে যাবে তো ওর এখান থেকে ওষুধ খাওয়ার পরে আমি দেখছি আমার ব্যথা বাইরে গেছে পুরোই ব্যথা আচ্ছা তোমার যদি এখানে ব্যথা বাড়ে যায় না তাহলে পরে ওয়ান উইক পরে তুমি আসবা আসলে তোমাকে একটা ইঞ্জেকশন দেওয়া হবে সাত হাজার টাকা ঠিক আছে তাহলে কয় তোমার হয়তো একটা বা দুইটা ইঞ্জেকশন লাগতে পারে তাহলে পরে তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবে আমার ওষুধগুলো খাও তখন ওর এখানে যখন অনেক পরে গেলাম স্যার আমার তো ব্যথা হয়ে গেছে ঠিক আছে হুম আচ্ছা তাহলে তোমাকে ইঞ্জেকশান দিতে হবে তখন ও আমার ইঞ্জেকশান দিল একদম পুরা দুই মানে পাঁচ আর চিবার মধ্যে দিয়েছে এই ইঞ্জেকশান আমি জীবনের লাইফে দেখিনি কেউ এভাবে দেয় ঠিক আছে আচ্ছা সামথিং লাইক দিস উনি তো ইঞ্জেকশান দেওয়া দেওয়ার পর আমি তো হাঁটতেই পারি না আচ্ছা স্বাভাবিক দু তিন দিন পরে দেয় আমার পুরো শরীরে ফে জ্বর চলে আসছে কাপানি চলে আসছে আমার সব অবস্থা খারাপ হয়ে প্রচন্ড ব্যথা ব্যথা সুস্থ কি হবে বরঞ্চ আরো খারাপ আরো খারাপ হয়ে গেছে আমার জ্বর চলে আসছে পর আমি নর্মালি আবার অন্য একটা ডক্টরকে দেখাই আমার জ্বরের ওষুধ আনছি ওষুধ আনি খাওয়ার পর আমার জ্বরটা কমছে পর ওরে ফোন দিলাম বা আমার জ্যাঠা গেছিল আর কি ওনার আম্মুকে নিয়ে বা পরে বললাম যে জ্যাঠা উনি আমার স্লিপটা নিয়ে যান দেখুন তো আমার তো ব্যথা কমতেছে না ইঞ্জেকশান দেওয়ার পরে জ্বর উঠে গেছে ডক্টর বলে আমার জ্যাঠাকে বলছে নাকি যে ওকে এখন ওষুধগুলো না খা খাইতে না করুন জ্বর ওষুধ খাক ও জ্বর ভালো হলে ওষুধগুলো খাইতে বলেন তখন আমি জ্বর শেষের পর ওষুধগুলো খাইছি আমার কোনো ইনপ্রুভ হচ্ছে না মানে কোনো ভালো কিছু হচ্ছে না তখন আমার তো ভালো লাগতেছে না কারণ আমার তো ছুটিয়ে কম ঠিক আছে প্রায় আপনার তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা এগুলোর পিছিয়ে পিছিয়ে চল্লিশ চল্লিশ হাজার টাকার মতো বলছ লাভ হলো না আরো খারাপ হলো আরো খারাপের দিকে চলে গেল তখন আপনার তখন আমার আম্মু তো আরো টেনশনে পড়ে গেছে হ্যাঁ একটি ছেলে হ্যাঁ তখন আম্মু তো কী করবে তখন আমার আমার এলাকার আমার মানে পাশের ঘরে আমার এক জেঠির ভাই আর কি মামা আর কি আমার মামা হয় আর কি সামথিং লাগে উনি আমাকে বলছে যে তুমি চলে যেতে পারো অর্থবৈতিক ডক্টর আছে ডক্টর যা ওনার সিরিয়াল নাম্বার আমাকে দিছে ওনার সাথে সিরিয়াল নিয়ে যদি আমি কথা বলি নেবে তাহলে হয়তো বা তোমার কিছু ওষুধ দিবে তোমার এমন দেখে হয়তো তুমি কিছু রেস্ট করলে ওষুধ খেলে ঠিক হয়ে যাবে হুম তখন তখন আমি আমার মাথায় তখনও মানে অনেক কী হইতেছে কী করুন বুঝতেছি না ঠিক আছে কনফিউজ কনফিউজ আবার আরও খারাপের দিকে চলে যায় তখন আম্মু আম্মু তখন আপনাদের এখানে আমাদের শাস্তি আরও দুজন थेरापी হ্যাঁ তাহলে হয়তো কিছুদিন হয়তো কারো যদি বড় প্রবলেম হয়তো বারো দিন পনেরো দিন হয়তো বা একুশ দিন সামথিং লাইক থাকা লাগে পরে আম্মু যখন শোনার পর আমি বলতেছি আমি হাঁটতেই পারতাম না আমি অনেক এইভাবে মানে আমাকে দু তিন জন ধরে নিয়ে গেছে ওইখানে নেওয়ার পর আমি দশ দিন বা বারো দিন পরে আমি সুস্থ হয়ে গেছি আচ্ছা এটা শোনার পর একটা মনে একটা আম্মু তা আম্মু আম্মু আমাকে আসার পরে বলছে পর উনি আবার ইউটিউব আপনাদের যে ইউটিউবে চ্যানেল আছে তো আম্মু উনি আবার আম্মু গেছে আমার আম্মুর ফোনে ইউটিউবে ইয়া বাইর করে দিছে আপনার ছেলের বলে এটা দেখার জন্য ও যদি ভালো লাগে বলে চাইতে বলে কারণ আমি আসার পরে আসার পর আমি ইউটিউব যখন আম্মু বসে দিত ইউটিউবে দেখ এরকম এরকম ডক্টর আসছে না উনি ভালো হয়ে গেছে দু তিনজন ঠিক আছে পর আমি দেখার পরে দেখছি ডক্টর শফিউল্লাহ প্রধান স্যারের কিছু এক্সারসাইজ ভিডিও উনি যখন টিভিতে আপনার শো করে এগুলো আপনাদের আছে ইউটিউবে দিয়ে তখন আমি দেখার পর আমার ভালো লাগছে আমার কাছে তখন বিশ্বাস হয়েছে যে এখানে গেলে হয়তো বা আমার ভালো কিছু হবে কারণ ওরা যেহেতু দূরে দূরে এক্সারসাইজ করাই দিবে সব কিছু কেয়ারিং করবে সামথিং লাইক তাহলে আমি যদি ওষুধ নিয়ে বাসায় আসি তাহলে তেমন আমার এক্সারসাইজ করা হবে না কারণ এটা আমার ডেভেলপ হবে না ভালো হয়তো অনেক সময় লাগবে হয়তো আমি বুঝতে পারবো না কীভাবে কী করা লাগবে ওষুধ নিয়ে বাসে আসলে ঠিক আছে তারপরে আম্মুর বলার তারপর আমার ভিতরে আম্মু আম্মু ওই যে একটা মামা আমাকে বলছিল তুমি ল্যাব হসপিটাল অর্থোপেডিক ডক্টর তখন 
তখন তারপরে আমার দুইটা টেনশন ছিল আমি বলে কোথায় যাবে এবার তুই ইয়ে কর ঠিক আছে তখন আমি দু তিন দিন ভাবছি যে কি করা যায় ঠিক আছে হ্যাঁ হ্যাঁ তখন ওর মামার কাছ থেকে আমি কিন্তু আপনার এই যে সিরিয়াল নাম্বার আনছি আর কি ল্যাব হসপিটালের তা আপনাদের এখানে ইউটিউবে ঢুকে আমি আপনাদের ইউটিউবের নিচে থেকে আপনাদের সিরিয়াল নাম্বারটা নিয়েছি আমি ঠিক আছে আমার মনে হয় আমি সত্যি কথা বলো একদিন আমি আপনাদেরকে ফোন দিয়ে আমি সিরিয়াল দিছি পরে সেদিন আর আসে নাই এর পরের দিন কনফিউজ ছিল কনফিউজ ছিলেন সেদিন আর পরের দিন আসেনি হ্যাঁ তারপর আমি দু তিন দিন দেখছি কি করা যায় আর কি তারপর আমি পুরো সিদ্ধান্ত নিছি আরও ভিডিও ভালো করে দেখছিলাম স্যার প্রতি দু তিন দিন ভালো করে ভিডিও দেখছি রেস তখন আমার ভালো লাগছে পর আমি শুরু হলাম যে না এখানেই যাওয়া যায় আচ্ছা তখন আপনাদেরকে সিরিয়াল দেওয়ার পর আছে এখানে আসলাম যে আলহামদুলিল্লাহ এখন অনেক প্রথম যেদিন স্যারের কাছে আসেন স্যার আপনাকে দেখেন দেখার পর স্যার কি বলেছিলেন আপনাকে স্যার আমাকে দেখার পরে বলতেছিল যে উনি দেখে আমাকে বুঝতে পারছে হয়তো তোমার পিএলআইটি প্রবলেম আর আমাকে জিজ্ঞাসা করছে তুমি কি করতে বিদেশে ছিলাম হয়তো তোমার কমরটা শেষ হয়ে গেছে আমার এতদিনে অনেক এতদিনে অনেক বড় প্রবলেম হয়ে গেছে উনি বুঝতে পারছে যে আমি ওয়েটের কাজ মানে দেরি করে ফেলেছেন হ্যাঁ একটু দেরি করে ফেলছেন আর অনেক ওয়েটের কাজ করছেন ঠিক আছে না এই বয়সে এত ওয়েটের কাজ করাটা ঠিক হয় না উনি আমাকে বলছে এভাবে উনি আমাকে বলছে আলহামদুলিল্লাহ আপনি একুশ দিন থাকেন চোদ্দ দিন বা একুশ দিন থাকেন আমরা ট্রিটমেন্ট করে অবশ্যই ইনশাল্লাহ সুস্থ হয়ে যাবেন ঠিক আছে তখন ইনশাল্লাহ আমি তো চোদ্দ পনেরো দিনের মধ্যে আমি রেজাল্ট পাইছি যে আমার কাছে ভালো লাগতেছে আচ্ছা তখন এগুলো চিন্তা ভাবনা করে সারার সাথে কথা বলে তখন পুরো একুশ দিনে আজকে আজকে তো বিশ দিন আছে কালকে একুশ দিন আমি আলহামদুলিল্লাহ এখন ভালো আছি আর এই যে এত জল্পনা কল্পনা এত কনফিউশন বা আসবো কি আসবো না যাওয়াটা ঠিক হবে কি হবে না কি মনে হচ্ছে এই ডিসিশনটা কি সঠিক ছিল আপনার জি আলহামদুলিল্লাহ অবশ্যই সঠিক ছিল আর উপর আল্লাহ তালা উনিও আমাকে সুদিক পর দেখাইছে যে এখানে আসলে অবশ্যই ভালো হবে আর আপনি যখন ভর্তি ছিলেন আপনার আশপাশে তো আরও অনেক পেশেন্ট ছিল আমি মাঝে মাঝে আপনার সাথে দেখা করতে যেতাম তো তাদেরকে কেমন দেখেছেন কেমন সুস্থ হয়ে তারা বাড়ি ফিরে গিয়েছেন জি আলহামদুলিল্লাহ ওরা সুস্থ হয়ে বাড়িতে গেছে আর সামথিং লাগে আপনার যে এটা তো আপনাদের একদিনে হয় না এই ব্যাথা তো এটা আপনাদের একদিন হয় না এখানে আসলে হয়তো ডক্টর আপনাকে একুশ দিন পনেরো দিনের যে একটা কোর্স দেবে এটাতে আপনারা সম্পূর্ণ কমপ্লিট ব্যথা সুস্থ করে দেবে হয়তো হালকা পেন থাকলেও এটা আপনাকে হ্যাঁ এটা আপনাকে নিজে রিকভারি করার সিস্টেম ওরা সঠিক নিয়মে হ্যাঁ সঠিক নিয়মে চলে এটা অবশ্যই সম্পূর্ণ সম্পূর্ণ অন্তত আপনি এখান থেকে সুস্থ হওয়া যাওয়ার পর আপনার অন্তত সিক্স সিক্স মান্থ এক বছর অন্তত কোনো ওয়েটের কাজ করা যাবে না যদি আপনি লাইফে সুস্থ মতো বাঁচতে যান এই মুহূর্তে অসংখ্য পেশেন্ট আছেন যারা এই মুহূর্তে আপনাকে দেখছেন আপনার জীবনে যে ধরনের ঘটনাগুলো ঘটেছে যেগুলো ঘটা উচিত হয়নি বা যে ধরনের আপনার জীবনে দেরি হয়েছে বা কি ধরনের ট্রিটমেন্ট নেওয়া উচিত এই ধরনের পেশেন্টদেরকে তাদের জন্য যদি কিছু বলেন আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ আব্দুল বাতেন আমি এখানে আসার পর আমি অনেক ভালো অনুভব করতেছি আলহামদুলিল্লাহ আমি এখন সুস্থ আছি ঠিক আছে আপনারা এখানে আসেন এখানে আপনার ঢাকা শ্যামলি আর রিং রোডের অপর সি সাইডে ডিপিআরসি হসপিটাল আধুনিক উন্নত সব মানে প্রযুক্তি ওরা চিকিৎসা করে ট্রিটমেন্ট করে থেরাপি এভরিথিং অনেক ভালো আর অনেক ভালো ওরা ট্রিটমেন্ট করে আপনার সব কিছু আমি মনে করি আমি ফিল করি আপনারা যদি এখানে আসেন কেউ খালি হাতে ফিরবেন না সবাই সুস্থ হবেন আর একটাই সবার কাছে বলতে চাই যে সবাই নিজে নিজের প্রতি দায়িত্বশীল হন সব কিছু ওজনীয় কিছু জিনিস থেকে নিজেকে নিজেকে দূরে রাখতে পারলে এটা আপনার জন্য লাইফের জন্য আলহামদুলিল্লাহ সঠিক কথা বলেছেন ধন্যবাদ আব্দুল বাতেন আমরা আজকে আপনার কাছ থেকে আসলে অনেক মূল্যবান কিছু জানতে পারলাম অনেক ছোট ছোট ঘটনা যেগুলোকে আসলে আমরা ইগনোর করি কিন্তু সেগুলি একটা সময় অনেক বড় হয়ে দেখা দেয় আমাদের জীবনে দর্শক শুনলেন আমাদের এই ভাইয়ের কথা আমাদের এই ভাই দেখুন খুবই ইয়াং একটি মানুষ মাত্র চব্বিশ বছর বয়স জীবনে ছোট্ট একটি ফুল দেখুন পুরো জীবনটাকে প্রায় এলোমেলো করে দিয়েছে এবং এখন পর্যন্ত উনি এই কিছুদিন আগ পর্যন্ত উনি যুদ্ধ করেছেন ব্যথার সাথে যদিও উনি সঠিক একটা চিকিৎসার মাধ্যমে আজকে উনি সঠিক পথ পেয়েছেন আজকে সুস্থ হতে পেরেছেন ভালো আছেন এবং আগের কাজে উনি আবারও ফিরে যাবেন বাট এখন উনি অবশ্যই সতর্ক যেটা আপনাদের জন্য উনি বলেছেন ঝুঁকিপূর্ণ কাজ অবশ্যই করতে হবে কিছু করার নেই মাঝে মাঝে এরকমটা আমাদের চলে আসে বাট সতর্ক থেকে করতে হবে সঠিক নিয়মে করতে হবে তাহলে আমরা সবাই সুস্থ থাকবো ভালো থাকবো আপনাদের সকলকে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আসসালাম আসসালাম আলাইকুম দীর্ঘজীবী
देह और मन भलो थकले भलो थे स्वास्थ्य रही आधुनिक जंत्रपाति सठीक और स्टैंडार्ड मान पैथोलजी परीक्षार निश्चयता रोगी प्रति खूब जत्नशील और आंतरिक আমরা সর্বপ্রথম প্রতিটি রোগীর সঠিক রোগ নির্ণয় করি এরপর রোগ অনুযায়ী অপারেশনবিহীন চিকিৎসা দিয়ে থাকি আমাদের প্রতিটি ডক্টর নার্স ও থেরাপিস্ট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও দক্ষ আমরা প্যারালাইসিস রোগীদের নতুন করে চলতে শিখাই আমরা আপনাকে সর্বোচ্চ মানসম্মত আধুনিক চিকিৎসা সেবা প্রদানের নিশ্চয়তা দিচ্ছি আমরা বিশ্বাস করি আপনি এখানে আপনার নিজ পরিবারের মতোই সেবা পাবেন বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস ও আর্থ্রাইটিসের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সবসময় সর্বদা আপনাদের পাশে টিপিআরসি হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাব লিমিটেড আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল